அனைவருக்கும் வணக்கம் தொடர்ந்து சமைச்சர் பாட புத்தகங்களில் எந்தெந்த பாடங்களை நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு வந்துட்ருக்கோம் அதில் இப்போ நம்ம பார்க்குறது கொஞ்சம் முக்கியமான பகுதி இது இந்தியன் நேஷ்னல் மூமெண்ட் இதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் என்னென்ன பாடங்களை நம்ம படிக்கணும் இந்திய தேசிய இயக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழில் சொல்கிறாங்க என்னென்ன பாடங்களை நம்ம படிக்கணும் அது எப்படியெல்லாம் படிக்கலான்றதை பற்றி நம்ம இந்த இதில் பார்க்க போகிறோம் கூடிய விரைவில் நம்ம அப்டேட் பண்ண போகிற நம்ம வெப்சைட்டு அந்த வெப்சைட்டில் இதை பற்றி எல்லாமே இருக்கும் ஒவ்வொரு பாடமும் தனித்தனியாக பிடிஎஃப் மெட்டீரியலாகவே நீங்கள் இந்த பாடத்தை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இப்போத்துக்கு நோ லெசன்ஸ்னு வந்தால் கூட ஃப்யூச்சரில் அது உங்களுக்கு ஃபுல் டீட்டெயில் இங்கே கண்டென்ட்டு நாங்கள் அப்டேட் பண்ணிவிடுவோம் நீங்கள் தொடர்ச்சியாகவே படிச்சுக்கலாம் இப்போது நம்ம என்னென்ன பாடங்களை படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் இந்தியன் நேஷ்னல் மூமெண்ட் அதனுடைய தலைப்பு மற்றும் எங்கே படிக்கலாம் இது தான் இது குரு ஃபோர் தரத்தில் நாங்கள் வந்து தயார் பண்ணல இது குரூப் டூ ஏலிருந்து எல்லா பாடத்திட்டத்துக்கும் இது பொதுவானது தான் ஏன்னா விரிவாக நம்ம படிக்கும் போது மட்டும்தான் அதை சரியான அளவில் இது பண்ண முடியும் சிலபஸில் கொடுத்துருக்கிற வெறும் டாப்பிக்கை மட்டுமே படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அது கவர் ஆகுமானால் அது கவர் ஆகாது இந்த மாதிரி தலைப்புகளை ஒட்டி நம்ம அதை படித்தால் மட்டும்தான் அது முழுவதும் அந்த இதையும் கவர் பண்ண முடியும் அதனால் தொடர்ச்சியாக நாம் என்ன சொல்லியிருக்கோமோ அதுக்கு தகுந்தபடி படிங்க உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் கமெண்டில் கேளுங்க நாங்கள் வந்து அதை உங்களுக்கு விளக்குறோம் இப்போது முதல்ல என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நேஷ்னல் ரீனைசேஷன் அதாவது தேசிய மறுமலர்ச்சி அதுக்கப்புறம் எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் நேஷ்னல் லீடர்ஸ் அதே போல் காந்தி நேரு தாகர் டிஃப்ரெண்ட் மோட்ஸ் ஆஃப் அகிட்டேஷன்ஸ் காந்தி நேரு தாகூர் போராட்டங்களுடைய பல்வேறு முறைகளையும் தேசிய தலைவர்களுடைய நிலையும் தேசிய மறுமலர்ச்சி குறித்தும் தான் இந்த தலைப்பு இருக்குது இதுக்கு பத்தாம் வகுப்புலேயும் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு பாடங்கள்லேயும் இதற்கான விரிவான பகுதியாக இது இருக்குது இதுக்கு நம்ம ஃப்ரீடம் மூமெண்ட் இன் இந்தியா ஃபேஸ் ஒன் முதல்நிலை இந்திய விடுதலை இயக்கம் முதல்நிலை பன்னெண்டாம் வகுப்பில் இந்தியன் நேஷ்னல் மூமெண்ட் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தஞ்சிலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்து வரை இருக்கிற இந்திய தேசிய இயக்கத்தை பற்றியும் அதே போல் இந்திய நேஷ்னல் மூமெண்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சுலேருந்து பதினாறு வரைக்கும் இருக்கிற இந்திய தேசிய இயக்கத்தை பற்றி நம்ம பார்க்கணும் இந்த பத்தாம் வகுப்புலையும் பன்னிரெண்டாம் வகுப்புலையும் நம்ம இதை பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா இதை விட ஒரு விரிவான தகவலை வெறிஞ்சி நம்ம பார்க்க முடியாது அதற்கு அடுத்து ரோல் ஆஃப் தமிழ்நாடியின் ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் சுதந்திர போராட்டத்தில் தமிழகத்தின் பங்கு பல்வேறு இடங்களில் நாம் இதை பார்க்குறோம் பொது தமிழில் கூட தமிழக த்தின் பங்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு பகுதியை பார்க்குறோம் அதனால் இந்த பகுதியை நாம் இங்குத்துக்கும் பொது தமிழுக்கும் சேர்த்தே கூட என்ன பண்ணியிருக்கலாம் படிச்சுக்கலாம் ஏன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய தலைவர்களை பற்றி நம்ம அங்கேயும் பார்க்க முடியும் அதே போல் ராஜாஜி நார் பாரதியார் மற்றும் பலர் இவர்களை குறித்து நம்ம பொது தமிழில் கூட தனியாக படிக்கிறோம் இருந்தாலும் இந்த பாடத்தில் அவங்கள பற்றி நம்ம படிக்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதல் தகவலை தரும் இதுக்கு எட்டாம் வகுப்பில் நம்ம வேலூர் மியூட்டினி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆறு அதாவது வேலூர் புரட்சி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆறு பத்தாம் வகுப்பில் ரோல் ஆஃப் தமிழ்நாடு இன் ஃப்ரீடம் மூமெண்ட் சுதந்திர போராட்டத்தில் தமிழகத்தின் பங்கு பன்னிரெண்டாம் வகுப்பில் பாளையக்காரர் ரெபிலியன் பாளையக்காரர்களோட எழுச்சி பன்னிரெண்டாம் வகுப்பில் வேலூர் யூனிட்டி வேலூர் புரட்சி திரும்பவும் பன்னிரெண்டாம் வகுப்புலேயும் ரோல் ஆஃப் தமிழ்நாடு இன் இந்திய நேஷ்னல் மூமெண்ட் இந்திய தேசிய இது தமிழகத்தினுடைய பங்கு இதை நம்ம முழுதாக படித்தோம் அப்படின்னா நிறைய விஷயத்துக்கு நமக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அடுத்து இயர்லி அப்ரைசிங் அகேன்ஸ்ட் பிரிட்டிஷ் ரூல் பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்கு எதிராக ஆரம்ப கிளர்ச்சி அதே போல் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் ரிவல்ட் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழுடைய மாபெரும் கிளர்ச்சி அல்லது புரட்சி என்று சொல்லுகிறார்கள் அதற்கான பாடங்கள் நம்ம த கிரேட் ரிவல்ட் ஆஃப் ஆயன் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் மாபெரும் புரட்சி அப்படின்னு எட்டாம் வகுப்பில் பத்தாம் வகுப்பில் கிரேட் ரிவல்ட் ஆஃப் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டில் மாபெரும் கிளர்ச்சி அப்படின்னு பத்தாம் வகுப்புலேயும் அதே த கிரேட் ரிவால்ட் ஆஃப் ஆயிரத்தி ஒன் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டில் பெருங்கழகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு டைட்டிலில் மூணு பெரிய விரிவான விளக்கங்களை நாம் பார்க்க முடியுது அதற்கு அடுத்த தலைப்பு இந்திய நேஷ்னல் காங்கிரஸ் அதில் காந்தி நேரு தாகூர் நேதாஜி இவங்களுடைய போராட்டங்களை பற்றியும் அவங்களோட வளர்ச்சி நிலைகளை பற்றியும் அவங்களுடைய அரசியல் களத்தை பற்றியும் நாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு தான் இதில் ஃப்ரீடம் மூமெண்ட் இன் இந்தியா பேஸ் டூ இந்திய விடுதலை இயக்கத்தினுடைய இரண்டாம் நிலையை நம்ம படிக்கணும் அதே போல் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பில் இந்திய நேஷ்னல் மூமெண்ட்ஸ் இந்திய தேசிய இயக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுலேருந்து நாற்பத்தி ஏழு வரைக்கும் நடந்த விஷயங்களை நாம்
நம்ம என்னென்ன மாதிரியான வளர்ச்சி நிலைக்குள்ள சட்டங்கள் இருந்திருக்கு வெவ்வேறு ஒப்பந்தங்கள் எப்படியெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்கன்ற பற்றி விரிவான விளக்கங்களை நம்ம அங்கே பார்க்க முடியும் தொடர்ச்சியாக நாம் ஆறாம் ஏழாம் எட்டாம் வகுப்புகளில் பார்க்க முடியாத விஷயங்களை நம்ம எட்டு ஒன்பது பத்து இந்த மாதிரியான பாடங்கள் பனிரெண்டு வரைக்கும் இருக்கிற பாடங்களில் நம்ம இந்த பகுதிகளை தொடர்ச்சியாக பார்க்க முடியும் இந்தியன் நேஷ்னல் மூவ்மெண்ட் இந்த தேர்வுக்கு மட்டும் இல்லை நிறைய தேர்வுகளில் பெரும்பாலும் நிறைய வினாக்களை கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு பகுதியாக இருக்கிறது எனவே இவற்றை எப்படி நாம் தெரிந்து கொண்டால் நிறைய விஷயங்களை நாம் தெரிந்து கொண்டால் நமக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் எனவே நீங்கள் இதை பண்ணுங்க ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் இதை நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிங்க அடுத்து நாம் எப்படி படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேபிள் டைம் டேபிள் ஒரு திட்டம் திட்டமிடல் இப்படி எதையாவது ஒன்று நம்ம அதுக்கு இது பண்ணலாம் அதுக்கு ஐம்பது நாள் திட்டம் அல்லது அறுபது நாள் ஐம்பது நாளில் முடியுதா இல்லை அறுபது நாளில் முடியுதான்னு சொல்லிட்டு இப்போ பல்வேறு நிலையில் நம்ம அதில் அனலைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இந்த பாடங்கள் எல்லாத்தையுமே எந்தெந்த நாட்களில் எப்படி எப்படிலாம் படித்தா நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அது எப்படி திரும்ப ரீயூனியன் பண்ணுறது திரும்ப எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ற பற்றி நிறைய பேசிட்டு இங்கே அலசி ஆரஞ்சிக்கிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்காக அந்த வீடியோ கூட கூடிய சீக்கிரத்தில் வரும் நம்ம வெப்சைட்டில் கூட இது எப்படி நீங்கள் படிக்கலான்றதை பற்றினா அப்டேட் பண்ணுவோம் எனவே தொடர்ச்சியாக நம்ம சேனலில் வாட்ச் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்காக அடுத்தடுத்த பாடங்கள் டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோரை கிளியர் பண்ணுறது எப்படி அது எப்படி ஈஸியாக கா பாஸ் பண்ணிடலாம் என்னென்ன பாடங்களை உங்கள் கையில் எது ஸ்டடி மெட்டீரியல் அது வீடியோ மெட்டீரியல் நாங்கள் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் இல்லை அதே சில நேரங்களில் தேவையான விஷயங்களை பிடிஎஃப் மெட்டீரியலாக தரோம் அதை நீங்கள் பார்த்து எப்பயாவது ஃபோனில் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுன்னு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்துக்கு இருக்குது தொடர்ச்சியாக நம்ம சேனலில் வாட்ச் பண்ணுங்கள் நன